Sziasztok! Ez most egy óriási ruha hol lesz. Tehát egy olyan videó, amiben megmutatom, hogy milyen ruhákat vásároltam össze az utóbbi időben. Mivel előző hónapban kimaradt a nagy vásárlós videó, ezért úgy gondoltam, hogy most a ruhákat szedem össze. Kozmetikumokat nem igazán vásároltam, illetve sok dolgot inkább újra vásároltam. Úgyhogy szerintem egy ilyen újra vásárlós videót szeretnék majd később készíteni, és abban csak olyan termékek fognak szerepelni, amiket rendszeres újra vásárolok, vagy akár csak most vettem újra először, de tényleg esküszöm rájuk. És ha majd összegyűlik annyi termék, amit tényleg újdonság, akkor pedig azt lehet, hogy újdonságba fogom bemutatni, és ha újra vissza tudok állni a havi holra, majd csak akkor fogok, de remélem ezt megbocsátjátok, és így megértitek, hiszen szerintem ennek így több értelme van. Úgyhogy nézzük az én óriási hol videómat, hajolgatni fogok, mert leginkább a lábamnál vannak lepakolva a ruhák, remélem ez nem fog nektek gondot okozni, de lássuk a medvét. Először is mutatok két ruhadarabot, nem is három ruhadarabot, ami a New Yorkerből van. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a márkát, szerintem barom jó dolgok is vannak a kínálatukban, persze vannak olyanok is, amik nem tetszenek, mivel Nyíregyházán se Berska, se Zara, se Stradivarius nincs, ezért elég korlátozottak a lehetőségek. Debrecenben ugyan át szoktam járni, és ott is nézelődök, de hát nyilván többet vagyok Nyíregyházi nagybevásárlóközpontokban. Úgyhogy inkább ezeknek a kínálata elérhető, és hát a New Yorkerbe szinte mindig bemegyek, és az akciókat szeretem elsősorban. Teljes áron elég két túlárazottnak láttam, sőt azt is észrevettem, hogy gyengült a minősége az anyagoknak, de azért van néhány csodás darab mindig, amiért érdemes betérni. És az első, amiben beleszerettem már, amikor teljes áru volt, nem fogok tudni szerintem mindegyikhez árat mondani, de azért megpróbálok. Teljes áron ötletem nincs, hogy mennyibe került ez a kis felső, ami egy ilyen hímzett darab, méghozzá ilyen indiános, és háromnegyedes újú, ejtett váló darab. Hátul is fut egy hímzett csík, nagyon-nagyon tetszik, ez az indián felkapós felső, van két zsebe, Tök jó szerintem, és lesz szerintem még egy outfit, vagy valami képet biztos fogok kitenni róla, hogy hogy néz ki felvéve. Mármint most nem a videóban, mert én ezekhez béna vagyok. És 3000 forint volt, annyit szerintem megért, hiszen nyáron a Jacky túl sok, a pulcsi is néha túl sok, de egy ilyen felkapós dologra szükség van, bár most ez a nyár ez megcáfolja ezt, mert elég hideg napok is voltak de ez abszolút egy jó választás volt, és 3000 forintért nem tartom túl soknak. A másik darab, az pedig egy szoknya, méghozzá ez az elő a gomb soros szoknya, farmer szoknya, és én nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy fehér farmer szoknyát, vagy egyáltalán egy fehér szoknyát, úgyhogy ebben abszolút megtaláltam azt, amit szerettem volna, egy ilyen hétköznapi kis felkapós laza, de akár sportcipővel, bármivel hordható, és ez nem üti a hajszínemet se, úgyhogy tök jó. 1700 forintra volt, vagy 1800-ra lárazva, és hát egy mini szoknya ennyiért simán megéri szerintem, főleg, hogy évekig tudom hordani, enyhén ávonalú, de inkább egyenes vonalúnak mondanám, úgyhogy ez is nagyon bejön. És amiért botond lelkesedik és imádja, és őszintén szólva nagyon régóta nézegetem, ezt is teljes áron néztem ki, aztán 4000 forint körüli összegért is nézegettem, de még úgy is sokaltam azt a pénzt érte, viszont 2000 forintért hülye lettem volna ott hagyni, úgyhogy 2000 forintért vettem ezt a kis felkapós blézert, blézert, pulcsit, köntöst, Hmm, szóval ilyen pulcsi jellegű valamit, igen, nem találok rá jobb szót, ennek az alja ilyen rojtos, és hát a mintája az pedig valami szenzációs, nagyon azt szeretem ezeket az etnó hangulatú, kicsit népies, indiános dolgokat, 
és hát ez is beleesik ebbe a kategóriába, ami abszolút rabulájtette a szívemet, három negyedes ujja van, és én ezt szerintem tilen is fogom hordani, de ha megunnám, amire kicsi esélyt érzek, akkor köntösként is simán elhordanám itthon, hiszen ennek a hossza körülbelül comb középig ér, úgyhogy a problémás combos hús is részemet is elég jól takarja. Úgyhogy ez is egy tök jó választás volt, nagyon jó az anyaga is, hát a mintája is. Szerintem, ha lenne ilyen férfibe, akkor boton biztos lenne magának egyet, mert neki is ez a stílus áll, szerintem legközelebb a szívéhez. A következőkben azt hiszem, hogy nagy részt, vagy lehet, hogy teljesen turkálókat fogok mutatni, vagyis egy turkálót, ahol vásároltam. Méghozzá ez a háda, ahol ugye rendszeresen sikerül nagyobb összegeket elkölteni, bár érzse nagyobb összeget, hogy maximum 10 ezer forint egy hónapban, annál többet nem költenék el ott sem. Az első az egy csíkos, rövidújú felső, nagyon régóta vadászok tök jó csíkos felsőkre, de valahogy egyik se nyeri tetszésem. Ez viszont abszolút tetszik, egyenes vonalú, egy kicsit ilyen erősebb anyagú, és nagyon jól néz ki, amúgy eredeti márkája az Egyendem, úgyhogy attól nem is várhatunk olyan rossz minőséget. És tényleg ilyen kis egyszerű farmeres összeállításokkal is tök jó, de akár én behúzva egy szoknyás dologgal is el tudnám képzelni. A következő az pedig egy szoknya, ami nagy rám viszont be fogunk belőle venni, és kosz vagy kosz a márkája, szíván. Ez egy ilyen világos kék rakott szoknya jellegű szoknya, ami térd alá ér, és nekem hihetetlenül tetszik. Nagyon régóta keresek ilyen babakék ruhadarabot, és ebben megvan minden, azt lesz amit vagy egy számmal nagyobb, viszont néztem, hogy be lehet pont úgy venni, hogy nem fog látszani ebből semmi, úgyhogy ez még arra vár, hogy neki álljak tűvel és szélnával, és megtanuljam bevenni a szoknyámat magamnak. Majd anya segít ebben, remélem. És hát igen, tök jó. És ez is lesz egy outfitben. Ezek amúgy a kilós hádából vannak, bálabontáskor, és került eljutnom bálabontáskor a hádába. Úgyhogy ezek onnan vannak. Valamint van egy táska is onnan, Amire lecsaptam, ez egy ilyen cicás rattan táska, amit most óriási divatok, ugye ezek a rattan jellegű táskák, és hát nem vagyok egy cicamániás, de ez baromi cuki. Van egy hosszú pántja is, és na hát nem tudtam ott hagyni. Nyilván ez egy kislány táska, de nyilván nekem nem nőtt be a fejem lágya, ez szerintem látszik, úgyhogy én ezt simán hordom. A következő az mi is legyen. Na, az ölembe vettem, így könnyebb lesz. Turkáltam egy szintén H&M H&M ruhát. Ez egy szatén ruha bordó, és hát szenzációsan szép. Ez egy maxi ruha. Tényleg oda meg vissza vagyok ezért a burgondi árnyalattér, hátul pedig egy pici gombsor van még rajta. Ha más nem, egy idő után, ha nem fog tetszeni, akkor Halloweennek vagy ilyen nyári otthoni ruhának is el tudom hordani, de alkalmi ruhának is tökéletes. Mivel szegény egy kicsit nagy rám, és én vonzódok a kicsit nagy ruhákhoz, ezért feljebb vartuk a pántját, Bevartuk, és így tökéletes a hossza is, és mindene. Egy övvel is fel tudom dobni, úgyhogy ez szintén egy jó választás volt, valamint van még itt egy zara, szintén ilyen szatin sejem anyagú, nyakba kötős ruha, aminek van két óriási zsebe, és ezzel is lesz outfit, méghozzá kettő is, mert annyira klasszul néz ki felvéve, és hát ezeket kell a kilós turiban kiszúrni, hiszen ennek semmi súlya nincs, tehát tényleg pár száz forintért egy barom jó ruhánk lehet, hogyha erre odafigyelünk, és az ilyesmit tényleg kilós 
puriban kell megvenni, ami meg pedig nehezebb, azt darabárosba érdemes vadászni, úgyhogy inkább kabátot darabárosba szoktam venni, mert ez általában ott íri meg jobban. Ezen kívül van még egy ilyen elvonalú, hajtott megoldású szoknya, ami ugye ilyen golf szoknyára hasonlít, ez egy popoja szoknya. Ebből is be kellett vennünk néhány centit, mert nagy volt tízes méret, viszont így tökéletes, és már ezt is befotóztuk nekivel. Ezen kívül a flitternek se tudok nemet mondani, és most megtaláltam álmai flitteres ruháját. Eddig mindig csak nézegettem a flitteres ruhákat, úgy nagy vonalakban a turkálóba, vagy nem voltak jók, vagy meg volt bomolva rajta a flitter, mert ugye ezeket is meg kell nézni, hogyha turisztok, valamint, hát nem tudom, nem volt az igazi a színe, vagy bármi. Úgyhogy most megtaláltam az álomruhát, ami így néz ki, egy gyönyörűségesen szép nude ruha, mini flitterekkel, gyönyörű a ragyogása és a fényjátéka, és álvonalú, ami nekem ugye jól áll. Úgyhogy, hú, végre megtaláltam a ruhát, és ezt is remélem, hogy sikerül befotózni. Ha mód lenne rá, hogy esküvőre menjek, akkor én biztos, hogy ebbe mennék, hiszen ez se nem fehér, se nem piros, se nem túl sok szerintem, úgyhogy ez simán amúgy én felvenném egy esküvőre. De erről majd szeretnék lehet írni egy posztot, nem tudom, hogy még idén nyáron vagy jövőre, de ilyen mit vegyünk fel az esküvőre, mit illik, hogyan kombináljunk, stb. Kilós, vagy igen, ez, azt hiszem, ez darabárosba vettem, igen, és ezt is egy darabárosba vettem, most fél áron volt a hádába minden, úgyhogy körülnéztem, és mondjuk 1000 forintért szerintem egy rövid nadrág, ami ilyen tök jó virágmintás, nem sok érte, és tényleg tökéletes, feljön magas derekú, feljön rendesen a derekamon, takar minden kényes pontot, úgyhogy ez abszolút megérte az állát, valamint 1200 forintért van még egy ruha, amit a hülye lettem volna ott hagyni, mert annyira az én stílusom, és méretben is tökéletesen passzol, ez pedig ez a hímzelt világos kék hímzéssel fehér alapon ruha, alul is végig fut a hímzés, gyönyörű szép és áttört részeket is láthatunk rajta, Remélem őre is még sor kerül, hogy a útfitpozba idén megmutassam. Minden esetre már párszor volt rajtam, és tényleg klasszul mutat. És még ez az extra hajam se úti, mert azért most vannak olyan ruhák, amik nem állnak jól. Úgyhogy meg kell gondolni az ember, milyen a festi a haját. Még jó, hogy ez kikopik. Igen. És van még egy kilós szerzemény. Szintén háda, ez a koronás felső, crop top, a mintája tetszett meg nagyon, viszont még semmivel nem vettem fel, úgyhogy ez még ott áll külön hajtogatva. Rászoktam arra, hogy minden legalább egyszer legyen rajtam, amit turizok, alsó hangon, és utána úgyis többször lesz rajtam, viszont nem szeretnék olyan ruhadarabot, amit csak úgy megvettem, és utána nem használom. Próbálok tudatosan vásárolni, és olyasmiket venni, amit sok mindennel tudok kombinálni. Már fejbe beillesztem a gardróbomba, hogy mikkel tudom felvenni, és igyekszem is felvenni, úgyhogy külön stúzba hajtogatom azt, ami még nem volt rajtam, hogy így nem maradjon ki semmi, és amiket pedig nem hordok, azt mostanában próbálom sejtezni is folyamatában, hogy ne legyen az, hogy... Aztán ott van, és várom, hogy majd egyszer valami csoda folytán hordani fogom. Ezen kívül, igen, még a New Yorkerbe visszakanyarodunk egy pillanatra, mert van itt egy rövid nadrág, ami szintén még nem vettem fel kategória, mivel hogy ezt motiváló nadrágnak vettem, ugyanis XS-es, és ugyan jó rám, de nem úgy áll, hogy én szeretném. Ez egy előfűzős, elég jó anyagú, ilyen művelő anyagú nadrág, tök csinos, viszont még ehhez le kell adnom azt a plusz pár kilót, ami rajta még telenkedik, és akkor baromi jól fog kinézni, 
ezt ősszel és tavasszal is simán tudom majd hordani egy vastag harisnyával, úgyhogy azért vettem meg, mert szerintem ez egy jó vétel volt. Azt hiszem, ez se volt 2000 forint. Amúgy a ruhák azok így két és fél, három hónap alatt gyűltek össze, úgyhogy ne ijedjetek, meg nem szoktam én ennyit vásárolni egyszerre. Csak most így sikerült összeszedni egy videóba, de szerintem így elveszhető, mint külön. Plusz nem volt még ilyen ruha hol videó, szerintem, amiben csak külön ruhákat mutattam volna. Keresztanyámtól pedig kaptam egy ilyen pöttyös szoknyát, ez egy magas derekú gumis agendám pöttyös szoknya. Nagyon régóta vágyok egy ilyen fekete-fehér pöttyösre, úgyhogy ez egy tökéletes darab, és nagyon kényelmes, ugye a gumis derekából kifolyólag, ilyen igazi játszós, akár itthon, de nagyon jól kombinálható, olyan kis retró lány hangulata van a dolognak. Anya pedig vett nekem egy szoknyát a Pepco-ban, nem gondoltam volna, hogy én a Pepco-ban találok ruhát, de a gyerekosztályon igenis megfogott egy szoknya, méghozzá ez a kis tűlös anyagú, szürke és csillámporos, ilyen szürke, sötét csillámporos szoknya, amin tollak vannak. És volt ugyanez kékben, és nagyon durva, mert abszolút ilyen 164 centig találtok ruhát a gyerekosztály részén is, és tényleg barom jól néz ki felvéve, úgyhogy elcsábultam, és úgy döntöttem, hogy egy ilyen azért elfér a szekrényembe, akár egy sima fekete garbóval tényleg felvenni egy legásabb helyre is, nem azért van egy kis bohém játéka, de mégis tök jó. És még turkáltam egy magas sarkú nude cipőt, ez is uh, háda, igen, <gül> szóval ez is háda, ez egy zártabb cipő, őszre és térre gondoltam, hogy tökéletes lesz. Abszolút szerintem tök jól kihasználható, művel úr uh, az orra, és itt pedig egy um, bízhatlanabb anyag, de belül is, szóval ez nem fog beázni, és tényleg bármivel tök jól fogom tudni kombinálni. Van rajta egy ilyen vékony sötét volt, amit viszont le tudok szedni acetonnal, mert már elkezdtem, csak közben gyorsan felveszem a videót, hogy megmutassam, szóval ez lejön majd acetonnal, és amúgy is úgy okoskodtam, hogy ez le fog jönni, úgyhogy abszolút megíri, nyilván ezt nem hordták, a talpán is látszik, hogy ez valószínűleg egy bolti példány lehetett, de mivel volt rajta egy ilyen csík, nem vették meg, sőt, onnan is tudom, hogy bolti példány, hogy a másik oldalán a csaton még rajta van a védő cucc, úgyhogy ez csak sírült és sírült vagy szállítás közben, vagy pedig valaki úgy próbálta fel, hogy összekentem. Hát ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, illetve írjátok meg, hogy nektek tetszik-e így, hogy esetleg tömbösíteni fogok videókat, ilyen hol videókat, vagy térjünk vissza a havi holra, akkor is, ha rövid és szegényes, mert lesz rövid és szegényes videó, vagy hogy szeretnétek, mert próbálok azért alkalmazkodni a ti kéréseitekhez is. Ennyi lett volna, és legyen nagyon szép napotok, sziasztok!